ಇವಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ಲ್ಯಾಬಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಏನು ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಮಧ್ಯ ಕಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲು ಸ್ಟೀಲು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ದಿರಂಗೆ ಮತ್ತು ಟಾಪಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೂ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಫುಟಿಂಗಿಗಾದರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂಸ್ವಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಅದು ಕಾಲ್ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ವರೆಡಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಇರೋಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಬಿ ಕಟ್ಟಿರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಹೋಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಲೋಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ನಾನಿಮ್ ಕನ್ನಡಕೋರ ಬಂದಿನೊಂದು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡಕೋರ ಲಾಕ್ ಚಾನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕವರ್ ಮಾಡಿದಿರೋ ವಿಚಾರಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವೋ ಯಾವ್ದು ಮಾಡೋದು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗಳಿದೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಯಾವ ಪಾಠ ಬೇಕು ಆ ಪಾಠನ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಠನ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸ್ ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ನಾಲೆಜನ್ನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಹಾಕಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಕೋಬೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿ ನಾಲೆಜ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರನೇ ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆರ್ ಸಿ ಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಫರ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಕೂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಸೊ ಕವರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಸರ್ ಇದು ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವು ಜನ್ರಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದು ಇದು ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಏನು ಅದೇನು ಸರ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪೀಸ್ ಇದೆ ಇದು ಇದೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತಂತ ಅನ್ಕೊತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಮೇಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಎತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಸರ್ ನಾನು ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಇದು ಇದು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಇದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅ
ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಒಂದು ಚೂರು ಏನಾರು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದು ರೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ಬಿಡುತ್ತೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂತ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಫುಟಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಫುಟಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವೇನಾರು ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಹೋಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಟಚ್ ಆಯಿತು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಯಿಶರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಕೊರೆ ಕರೋಜನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೀಕ್ ಸರ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವೀಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಸ್ಲಾಬ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಸ್ಲಾಬ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನಾವು ಸ್ಟೀಲ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೊ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ನ ಮದ್ದಿ ಕಲ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಡೋಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲು ಸ್ಟೀಲು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೋ ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಮದ್ದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಸ್ಟೀಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲೇ ನೋಡಿ ಇದಿದೆ ಒಳಗಡೆ ನಮ್ದು ಏನು ಅಸ್ಥಿ ಪಂಜರೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ ಇದು ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಮೂಳೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಮಿಸ್ಲೀಡ್ ಆಗೋದಾಗಿದೆ ಈ ತರದ ಏನು ಆಗ್ಲೇ ಇರದ ಆಗ್ಬಾರ್ದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಇದರಿಂದ ನೋಡಿ ಸ್ಕಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಇವಾಗ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಇದರಿಂದ ಇವಾಗ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾಲಮ್ ಕ್ಯಾಶ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಆಚೆನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಇವಾಗ ಮಾಯಿಶರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅನ್ನು ಹೀಟ್ ಆಯಿತು ಈ ಸ್ಟೀಲ್ ನಾವು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋ ರೇಂಜ್ಗೆ ಹೀಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೋ ಫೈರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಫೈರ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂತಂದ್ರೂ ಅದು ಅದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಕಾಲಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬೀಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಫ್ ಸ್ಟೀಲು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಕರೋಜನ್ ಇಂದ ತಡೆಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ನೇಮ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಪಿ ವಿ ಸಿದು ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಮೇಲೆ ಏನು ಅಲ್ಲೇ ಆನ್ ಸೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯೂಶಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಗೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಸರ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಗುತ್ತಾ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಒಂದು ಒಂದು ಬಂಚ್ ಆಫ್ ಇದು ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ಸೈಜ್ ಬೇಕಾದ್ರು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಂ ಎಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ ಇದೇ ಇ
ಅದು ತಿಕ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೂಡ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ಅದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಲೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಸೈಜಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಏನೇನು ಸೈಜಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಸರ್ ಸೈಜಸ್ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಗಂಟ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ನಾವು ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನಾವು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯನ್ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮಾಡಬಹುದು ಯೂಶ್ವಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಫುಟಿಂಗ್ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಫಾರ್ಟಿ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೀಮ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ಲಾಬ್ಗಳಿಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಕಾಲಮ್ಗೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಗಂಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕಂತಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಆರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಒಡಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಪಾಸೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೈಜೇ ಎಂಟು ಇಂಚು ಎಂಟು ಇಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ಸ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವಾಗ ಕೋಡ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಟು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಟು ಇಂಚಿಗೆ ಹದಿನೈದು ಇಂಚು ಅಂತಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇವಾಗ ಆರು ಇಂಚಿಗೆ ಒಂದೂವರೆ ಅಡಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಉದ್ದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅಪ್ಗ್ರೇಡೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಸರ್ ಬಟ್ ಹಂಗಂತ ಆಮೇಲೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನು ಈಗ ತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಈಸಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಬ್ರಿಕ್ಕಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಲಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಆಫ್ ಸೈಟ್ಸ್ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕವರ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸಿಂಗ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇವಾಗ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗೆ ಹೆವಿ ಕಾಲಮ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ಗೆ ಅಂತಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೋಡ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕವರ್ ಎಷ್ಟು ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಕೂಡ ಸೈಜ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ಸ್ಟೀಲ್ದು ಔಟರ್ ಸರ್ಫೇಸು ಮಧ್ಯದ ಗ್ಯಾಪನ್ನ ನಾವು ಅದೊಂದು ನಾಮಿನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ ಸರ್ ಆ ಸ್ಪೇಸು ನಾವು ಮೈಂಟೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೈಂಟೈನ್ ಆಗೋದೇ ನಮಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸಿಂದ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾರು ನಾವು ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಆ ಥರದ್ದು ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಸೊ ಒಂದು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ
ಲೈಫ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಡ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ರಿಮೋಟ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಪಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದ ಇವಾಗ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದೇನು ಟಚ್ ಆಗಿ ಬರ್ದ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಜಲ್ಲಿ ನರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ನಾವು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಜಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ನರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಂ ಎಂ ತಿಕ್ ಇರೋದು ಟೈಲ್ಸ್ ಪೀಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ರಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪೀಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪೀಸ್ ಗ್ರಾನೈಟ್ ಪೀಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಮೂತ್ ಇರೋದು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿಟ್ವಿ ವೈಬ್ರೇಟರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಜರ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏರ್ ವೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾರ ಆಗ್ಲಿ ಫುಟಿಂಗ್ ಆಗ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೀಮ್ ಆದ್ರಾಗ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಆದ್ರಾಗ್ಲಿ ಆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಏರ್ ವೈಟ್ಸ್ ಆಚೆ ಬರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಅಗೇನ್ ಕ್ರಾಕ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋದು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಸ್ ಅ ಕ್ಲವರ್ ಪಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅದೇ ಸ್ಮೂತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಬಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರದ ಸ್ಕಿಡ್ ಆಗ ತರದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಗೆ ಇಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಗೆ ಪೀಸ್ ಇಟ್ಗೆ ಪೀಸ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬರ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಣ್ಣಾಗ್ಬಾರ್ದು ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಆಗತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಸೈಜ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದು ಅನಿವನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಬದಲು ಫುಟಿಂಗ್ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯೂಸಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಾರ್ಟಿ ಎಂ ಎಂ ಜಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಬೇಡ ಅಂತ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗದಿರಂಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಫ್ಲಾಟ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅದು ಆ ತರದ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪರಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದಬರ್ ಅಂತಂತ ಒಯ್ದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಲಿಪ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಕೈ ಕೈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಲೌಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಎತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕವರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕೊಡೋ ತರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ರುಪೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಒನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ನೂರೈವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೊಳಗಡೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ನೂರೈವತ್ತು ಇನ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬಟ್ ನಾವೇನಂದ್ರೆ ಸ